do Catingueiro, dia 19 de abril, dois, 19 de, dia 5 de abril de 2019. Mostrando para os amigos que nos acompanham aí no Face que a gente vai colocar esse material. A seca que nos pegou 70 dias que acabou com a nossa floresta aqui. E a gente está preparando algumas plantas para que elas não venham a morrer também. Já perdi mais de 500 plantas. A pior seca da história da, da, desse lugar que estou aqui é esse que nós vivemos agora. Você pode ver que as plantas estão secas lá no alto, tem plantas peladas. A única, essas plantas verdes aqui são mangas que estão firmes, mas está uma seca terrível. A gente está triste que nunca vi uma coisa dessa. Mas resolvi, resolvimos fazer um videozinho só para relembrar quando essa seca passar, porque choveu tanto na nossa região e em algumas partes das nossas fazendas aqui choveu até demais, mas outras partes aqui, na parte de baixo, na boca da mata, só teve duas chuvas e estava muito seco. E as plantas estão aí sofrendo, olha que vocês estão vendo aí, ó. Temos plantas aqui com mais de 7 metros de altura, no meio da floresta aqui dentro, ó. E mais está muito difícil, olha lá para baixo também, está o sol quente agora é 11 horas e 45 minutos por aí. A gente está fazendo só um documentário, só, só para mostrar a situação que nós encontramos no nosso rancho aqui. aqui. E nós estamos no rancho do Catingueiro. Aqui nós temos umas 100 mil plantas já plantadas. Nós temos uma área muito grande de diversos tipos de plantas. Tem 300 variedades nesse lugar aqui. E nós ficamos felizes. Nós temos muita manga, jaca, banana, abacate, mamão. Nós temos... É, mandioca, nós temos diversas leguminosas agora para forrageira, diversas, umas 19 variedades de capim para os animais, nós temos muita coisa boa aqui. O problema aqui é a mandioca no meio da mata aí, ó. É mandioca para tudo que é lado que virar aqui, nós temos mandioca subindo lá para cima também, ó. Alguma azul aqui que está limpa aí que nós plantamos outras plantas, que vocês podem ver aí, ó. Então nós temos diversos materiais aqui nessa região. Mas a gente resolveu fazer esse vídeo só para resistir à seca. Para mostrar que isso aqui na época que está das chuvas, isso aqui é um paraíso. Mas mesmo assim com 70 dias de seca. Nós temos aqui as mandiocas, mais outras variedades de mandioca. Ó. Elas estão aqui ó, sofrendo na frente de algumas plantas, nós temos ali um cacho de banana, está com uns 40 quilos em plena seca. Não é nem para acreditar que aquela banana sobreviveu num lugar desse, ó. ó. Mas aqui, ó, nós temos mais manga por aqui, tem muita manga nessa região aqui, ó. Mandioca, tem aqui um bordão de velho passando na minha frente aqui. Nós temos aqui mais mandioca, temos manga por dentro, tem jaca miúda. Tem diversas plantas no meio dessa área aqui, ó. Mandioca já passou até a hora de arrancar essa área de mandioca aqui, ó. E nós temos um pé, essa banana ali tem um caixa de uns 40 quilos. Eu vou passar por lá nesse instante. Pra vocês verem que maravilha aqui, ó. Mas em plena seca, olha os pinos cubanos como é que tá. 7 metros de altura, tem 3 anos. E lá pra dentro tem muitas outras coisas, só tá quente, tá ruim pra fazer vídeo nessa hora, mas eu vou fechar esse vídeo aqui, vou para o outro lado do rancho. Pega outra parte e vocês vão ver, ó. Aí, ó. Aqui tem manga no meio da... Nós plantamos as frutas. A mandioca vai sair as frutas vai ficar. Essa manga aí, como é que ela tá aí, ó. Essa mandioca aqui. Nós temos colhido mandioca aqui de 25 quilos cada pé. 22 quilos. Realmente é uma benção do Senhor isso aqui, viu. E com toda a seca a gente tem orgulho. Olha os nossos abacates como é que tá queimado aí, ó. Isso aqui é a seca que veio pra... Acabar conosco dessa vez aqui, viu? destruiu mesmo, ó. A banana madura aí, ó, meu irmão. Tá madure... madurecendo no pé. Falta de tempo pra cortar. Eu ia cortar hoje, mas não deu, ó. A metade já não deu. A banana tá aí, ó. Deu sem nem ter uma gota d'água. 70 dias de... sem água, essa banana tá assim. A macate aí, como é, tá queimando, ó. Secando as folhas tudo. Nós estamos botando água, tá? Nós temos aqui por baixo, ó. 
Catingueiro gosta de mandacaru e palma. Vê se não tiver mandacaru e palma, é brincadeira. Na boca da mata. Nós vamos para uma área lá que tem bastante mandacaru. Daqui a pouco nós vamos fazer um vídeo lá em cima. Tá? Tem da mandioca, tem a mola aqui também. Tem mais abacate e avocado. Aqui vem lá da casa do irmão Guilherme. Irmão lá. Parceiro que Deus abençoe nas nossas vidas. Companheiro das nossas feiras, das nossas viagens. Nós fazendo exatos abacate lá na casa dele. Mais outro aqui, ó. Tudo seco, ó. A grelicídia, como é que tá? Que benção aí, ó. ó. Aqui ele vai subindo, ó. Aqui é tudo na base do. Tudo misturado. Mandioca, amora, cana, camaratuba no meio. Tudo isso aí, meus irmãos. Meus amigos, isso é uma verdadeira benção, ó. Nós vamos entrando por aqui, passando nesse meio aqui. Eu não fique triste não, porque eu nunca fiz um vídeo na vida. Viu começar a tremer aqui, passando rápido. É falha do operador. Nós somos operador de planta, mas inventamos isso aqui também, ó. Vou mostrar para os companheiros aqui. Ó, em plena seca, ó como é que tá aí, ó. Ó, a nossa floresta aqui dentro, ó. Aqui já arrebentou muita coisa, o vento quebra muito. A situação do capim, como é que tá aqui, ó. Olha o capim, como é que tá. Todo torrado, seco, ó. Nasceu muito capim aqui nessa área aqui, ó. Lá do outro lado aqui, lá nasceu muita coisa também, ó. As, banane... As bananeiras aqui sofrendo também, porque tá muito seco. Nasceu mais mandioca nessa mata aqui, ó. Olha como é que tá aqui, meus irmãos, ó. É benção mesmo com essa seca todinha. Aparentemente ainda está razoável. Nós temos aqui outras plantas. Essa cerca que vocês veem são plantas cercadas por causa dos viados não comer. Como aqui, ó, candeia, nativa, rainha do chão. Meu cena no meio da mandioca, ó. Mandioca, bordão de véi. Isso aqui tem 7 metros de altura também. O vento rebentou a metade. Ali nós temos na frente, ó. Alfarroba, essa é a benção da natureza. Alfarroba, é história bíblica. Alfarroba, nós temos elas aqui também. Tem um animal aqui que tem arrebentado tudo, mas nós ainda temos um pouco ainda de alguma coisa. Ó, alfarroba aí, ó. Essa é uma planta maravilhosa, bordão de velho, ó. Nós temos lá na frente castanha do Maranhão também. Temos aqui banana, leucaína, tem outras rodas de banana por ali, ó. Lá em cima naquela mata tem muita coisa também. Ginipapo aí em cima, laranja aqui embaixo, ó, no último distrato, uns pezinhos de laranja aqui, ó. Tem diversos pés de laranja por aí que a gente põe, que os outros vão saindo, eles vão entrando aqui nesse lugar. Aí, ó, passando bem em frente ao farruba, maravilha, logo, logo deve estar produzindo. Rodão de velho no extrato em cima, ó, nós fazemos isso aqui. Tem três andares aqui de plantas. E em capim embaixo, o segundo andar são plantas semi arbustivas e depois as bolas lá em cima com as fruteiras. E nós temos cajá, mandioca, essas mandiocas aqui já estão tá com 3 metros de altura. Temos ali a castanha do Maranhão também. Temos grevilha lá em cima, gazuma mexicana, ó. Temos mais mandioca, temos aí, ó, leucaína, sabugueiro, castanha da mata, cajá. Tem bastante de coisa por aqui. Aí nós vamos encerrando esse vídeo que está com 8 minutos, senão ele vai dar problema.